se för dig att mobilen den var kopplad direkt till hjärnan och kroppen din. Visste alla behoven dina, kunde ge dig medicinen när du trengte och i tillägg var mye mer komplicerat än den mobilen du faktiskt har. Kunde visa hologrammer och hade tillgång till ett internet med mye mer information och mye mer detaljerad information än dagens. Välkommen till livet på jorden i 2193. Klimakrisen är er löst. Krigen mot den kunstiga intelligensen är er över, men allikevel så är er KI, kunstig intelligens, överallt. In i kroppen till människorna som lever här, som personliga assistenter som hjälper människorna in i kroppen. Med hjälp av diskanati, udödliga kändisar som en gång var människor och nu är er lastade upp som kunstig intelligens, fann världen lösningen på sina problem. Världen är er ändlig balans eller är er det? Ingrid bor i Norge och hennes mödre har ganska god råd. God nok råd till att Ingrid har egen assistent kopplad på kroppen sin. När historien begynner, är er hur på väg att besöka onkeln sin, arkeologen i Istanbul. Men vad är er det egentlig han driver med och hur får han sig emot Ingrid när du kommer dit? Seki bor i Istanbul till vanlig. För han är er varken pengar eller personliga teknologiassistenter en vardagslig ting. Han är er upptatt av rättfärdighet och akkurat nu letar han efter vänner som har försvunnit. Denna actionfortellingen är er växlar mellan Ingrid och Sek i sitt perspektiv. Boken är er skickligt nervepirrande. När du först har börjat och läsa är er det vanskligt att stoppa. För det sker nog hela tiden och dessutom är er historien fortalt så att du alltid har ett mysterium att finna ut av. Den passar för dig som liker action, teknologi och framtiden, men och dig som är er upptatt av politik och rättfärdighet. Dessutom är er lojalitet och vänskap viktiga tema i boken. Du måste välja denna boken hvis du har lust på en actionfylld sci-fi.